আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকতুহু আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক শিখব চলুন দেখা যাক এইখানে প্রশ্নের মধ্যে বলা হয়েছে কিং কর্পোরেশন হ্যাজ আ কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল অফ 15% কস্ট অফ ইকুইটি পরিমাণ কত দাও আছে 15% দা কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু অফ দা ফার্ম টাকা 30 লক্ষ বর্তমানে কোম্পানিটার মার্কেট ভ্যালু কত 30 লক্ষ টাকা এট টাকা 30 পার শেয়ার প্রত্যেকটা শেয়ারের মূল্য কত 30 টাকা করে টোটাল মার্কেট ভ্যালু কত 30 লাখ আর প্রত্যেকটা শেয়ারের মূল্য 30 টাকা এই যে এখানে শেয়ারের মূল্য 30 টাকা এটা কি পি 0 নাকি পি 1 পি 0 আর পি 1 নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এই দুটো জিনিস কি এই 30 টাকা হচ্ছে शेयर बर्तमान मूल्य मानी प्रेजेंट भू इट मीस पी जिरो बला शो अंडार एम एम एजामशन एखे एम एम मडल फलो करते पेमेंट अब डिविडेंट डज नट एफेक्ट दू अब द फार्म এই কথাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মূলত প্রশ্নটাই হচ্ছে এতটুক যদি ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় তাহলে কোম্পানির ভ্যালু কমবেও না বাড়বেও না মূলত কথা হচ্ছে এইটা এখানে এইটাই বলা হয়েছে যে যদি ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় তাহলে কোম্পানির ভ্যালুর ওপর এটা কোনো ইফেক্ট ফেলবে না মানে যদি ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় তাহলে কোম্পানির মূল্য যা থাকবে আর ডিভিডেন্ড না দেওয়া হইলেও কোম্পানির মূল্য তাই থাকবে এই জন্য আমাদেরকে দুইটা রিকোয়ারমেন্ট করতে হবে একটা হচ্ছে যদি ডিভিডেন্ড দেওয়া হয় তাহলে ভ্যালু অব দ্য ফার্ম কত আর যদি ডিভিডেন্ড না দেওয়া হয় তাহলে ভ্যালু অব দ্য ফার্ম কত দুইটাই আমাদেরকে বের করে দেখাইতে হইব যে ডিভিডেন্ড দিলেও ভ্যালু অব দ্য ফার্ম যা আর ডিভিডেন্ড না দিলেও ভ্যালু অব দ্য ফার্ম তাই এইখানে আরো কিছু এডিশনাল ইনফরমেশন দিছে প্রথমে দিছে নিউ ইনভেস্টমেন্ট নতুন ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ মানে আইডিয়া বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে নয় লাখ আর্নিংস ইডিয়া বোঝানো হয়েছে পাঁচ লাখ আর টোটাল ডিভিডেন্স মানে ডি এর মান হচ্ছে তিন লাখ আমরা আগের অঙ্কে দেখছিলাম ডি ওয়ান ডি ওয়ান আর ডি এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে ডি মানে হচ্ছে টোটাল কত টাকা ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছে সকল শেয়ার হোল্ডারদের মিলাইয়া আর ডি ওয়ান মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা শেয়ার প্রতি কত টাকা ডিভিডেন্ড आई होप अपना प्रश्न बुझते हमारे रिक्वयरमेंटे जावा जा আমাদেরকে অঙ্ক শুরু করার আগে প্রথমে দুটো ওয়ার্কিং করতে হবে প্রথম ওয়ার্কিংটা হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ার বের করার এইখানে কোম্পানির টোটাল মূল্য কত তিরিশ লাখ আর প্রত্যেকটা শেয়ারের মূল্য কত তিরিশ টাকা এই তিরিশ লাখটা যদি আমরা তিরিশ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা নাম্বার অফ শেয়ার পেয়ে যাব একটা এক্সাম্পল দিলে আপনাদের কাছে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে যেমন আপনি এক হাজার টাকার বই কিনছেন এক একটা বইয়ের দাম হচ্ছে একশো টাকা করে তাহলে বলুন তো আপনি কয়টা বই কিনছেন দশটা বই সিম্পল এই কাজটা এখানে করছি মোট কত তিরিশ লাখ টাকা আর প্রত্যেকটার মূল্য কত তিরিশ টাকা সুতরাং এখানে কতটা শেয়ার আছে এক লক্ষ শেয়ার এরপর আমাদের সেকেন্ড शेष এইবার অঙ্ক শুরুতে আমরা এখানে প্রথমে গিভেন দিয়ে মানগুলি লিখে নিছি উপরে দেখেন কস্ট অফ ইকুইটি মানে কে এর মান দেওয়া ছিল ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যালু অব দ্য ফার্ম মানে ভি এর মান দেওয়া ছিল তিরিশ লাখ আর প্রত্যেকটা শেয়ারের মূল্য মানে পি জিরো দেওয়া ছিল তিরিশ টাকা নিচে আই মানে নিউ ইনভেস্টমেন্ট দেওয়া ছিল কত নয় লাখ ই মানে আর্নিংস দেওয়া ছিল পাঁচ লাখ এন এস নাম্বার অফ শেয়ার আমরা একটু আগে বের করছি এক লক্ষ আর ডি ওয়ান বের করছি তিন আপনারা সবার আগে অঙ্কের মধ্যে গিভেন দিয়ে এই মানটা লিখে নেবেন এইবার তাহলে আমাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো শুরু করা যাক এখন আমাদের ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে যদি ডিভিডেন্ড পেইড করা হয় তাহলে কি ভ্যালু অব দ্য ফার্ম চেঞ্জ হবে কিনা এই জন্য আমরা এখানে ভ্যালু অব দ্য ফার্মের সূত্রটা লিখলাম এখন এই সূত্রে মানগুলি বসাবো দেখেন আমাদের সূত্রে প্রথমে লাগবে এন এর মান মানে নাম্বার অফ শেয়ার উপরে দেখেন নাম্বার অফ শেয়ারের মানটা দেওয়া আছে এরপর এখানে যে মানটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডেল্টা এন কিন্তু উপরে প্রশ্নের মধ্যে আমাদের ডেল্টা এন এর মানটা দেওয়া নেই তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এবার আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে ডেল্টা এন এর মানটা বের করতে হবে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যে ডেল্টা এনের সূত্রটা কি আমরা নিচে ডেল্টা এনের সূত্রটা লিখলাম এখন আমাদের ডেল্টা এন এর মানটা বের করতে হবে ডেল্টা এন এর মানটা বের করতে হলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে আই এর মান লাগবে আই এর মান উপরে দেওয়া আছে তারপরে ই মানে আর্নিং এর মান উপরে ই এর মানটাও দেওয়া আছে তারপরে প্লাস এন ইন্টু ডি ওয়ান এন এর মানও দেওয়া আছে ডি ওয়ান এর মানও দেওয়া আছে কিন্তু এই যে নিচে পি ওয়ান এই পি ওয়ান এর মানটা দেওয়া নাই এখন আবার আমাদেরকে কি করতে হবে এই পি ওয়ান এর মানটাও বের করতে হবে এই জন্য আমরা এই পাশে পি ওয়ান এর মানটা বের করে দেখাই দিলাম এখন এই পি ওয়ান আর বাকি মানগুলি আইনা আমরা এই ডেল্টা এন এ বসাইলাম এরপর আমরা এখানে যোগ বিয়ে গুণ ভাগ করা ডেল্টা এন এর মানটা পেয়ে গেলাম এইবার আমরা এই ডেল্টা এন এর মানটা ভ্যালু অব দ্য ফার্মে বসাইয়া আর বাকি মানগুলি বসাইয়া আমাদের ভ্যালু অব দ্য ফার্মের মূল্যটা পেয়ে গেলাম তিরিশ লক্ষ দেখেন উপরে প্রশ্নের মধ্যে যে তিরিশ লক্ষ ছিল সেই তিরিশ লক্ষই বের হয়েছে সবসময় আপনার ক্যালকুলেট করা মানটা আর উপরে প্রশ্নের মানটা সমান হতে হবে তাহলে আপনার অঙ্ক হয়েছে এইগুলো আমাদের ফার্স্ট রিকোয়ারমে
এইবার এখানে আমাদের সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টটা দেখাইছি হোয়েন ডিভিডেন্ট ইজ নট পেইড যদি ডিভিডেন্ট পেইড না করা হয় তাহলে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম কত হয় একটু আগে ডিভিডেন্ট পেইড করলে যে নিয়মে করছি ঠিক সেম নিয়মটা এখানে ফলো করছি জাস্ট একটা কাজ করছি যত জায়গায় ডিভিডেন্ট আছে মানে ডি ওয়ান আছে ওই জায়গায় আমরা কি বসাইছি জিরো বসাইছি যেহেতু ডিভিডেন্ট ইজ নট পেইড ডিভিডেন্ট পেইড করা হবে না তাহলে ডিভিডেন্ট অ্যামান কত হবে জিরো হবে এই ডি ওয়ান অ্যামানটা জিরো বসাইয়া আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় মান বের করছি আর এইভাবেই আমরা ভ্যালু অফ দ্য ফার্মের মানটা বের করছি কিন্তু দেখেন একটু আগে ডিভিডেন্ট পেইড করলে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম शेष आई होप अपने